ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ చూద్దామండి ఇట్ ఈస్ గివెన్ దట్ సిక్స్టీన్ మెన్ వర్కింగ్ ఎయిటీన్ అవర్స్ పర్ డే కెన్ బిల్డ్ ఎ వాల్ సిక్స్టీన్ మెన్ ఎయిటీన్ అవర్స్ పర్ డే ప్రతిరోజు ఎయిటీన్ అవర్స్ వర్క్ చేస్తున్నారట అండి ఎయిటీన్ అవర్స్ దేని కట్టడానికి వాల్ని కట్టడానికి వాల్ని కట్టడానికి చూడండి సిక్స్టీన్ మెన్ వర్కింగ్ ఎయిటీన్ అవర్స్ పర్ డే టు బిల్డ్ కెన్ బిల్డ్ వాళ్ళు ఏం బిల్డ్ చేస్తున్నారు థర్టీ సిక్స్ మీటర్ లాంగ్ ఫోర్ మీటర్ బ్రాడ్ ట్వంటీ ఫోర్ మీటర్ హైట్ ఇన్ ట్వంటీ డేస్ సిక్స్టీన్ మెన్ ఉన్నారండి వాళ్ళు ఎయిటీన్ అవర్స్ పర్ డే చేస్తున్నారు వర్క్ మనకు వర్క్ ఏమి ఇచ్చాడు థర్టీ సిక్స్ మీటర్ లాంగ్ ఫోర్ మీటర్ బ్రాడ్ ట్వంటీ ఫోర్ మీటర్ హైట్ ఎల్ ఇంటూ బీ ఇంటూ హెచ్ లాగా వర్క్ అండి అది ఇప్పటి వరకు మనం ఈ ఫార్ములా కూడా చెప్పాను కదా ఎం వన్ డి వన్ హెచ్ బై డబ్ల్యూ వన్ ఎం టూ డి టూ ఎస్ టూ బై డబ్ల్యూ టూ ఇప్పుడు ఈ ఫార్ములా వర్క్ కూడా ఇచ్చాడు మనకి ఓకే సో దీని మీద చేద్దామండి ఇప్పుడు మనకు ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు ఇది ఎం వన్ మెన్ ఇచ్చాడు ఇది హెచ్ వన్ ఇచ్చాడు ఓకే ఇదేమో వర్క్ అయిపోతుంది డబ్ల్యూ వన్ ఇది మొత్తం ఓకే నెక్స్ట్ ఎన్ని డేస్లో అని ట్వంటీ డేస్లో ట్వంటీ డేస్ సో ఇదేమవుతుంది డి వన్ అవుతుంది అర్థమవుతుందా సిక్స్టీన్ మెన్ వర్కింగ్ ఎయిటీన్ అవర్స్ పర్ డే కెన్ బిల్డ్ ఎ వాల్ థర్టీ సిక్స్ మీటర్ లాంగ్ ఫోర్ మీటర్ బ్రాడ్ ట్వంటీ ఫోర్ మీటర్ హైట్ ఇన్ ట్వంటీ డేస్ ట్వంటీ డేస్లో వేస్తారట సిక్స్టీన్ మెన్ డైలీ ఎయిటీన్ అవర్స్ పర్ చేస్తే ఎయిట్ ఎయిటీన్ అవర్స్ పర్ డే చేస్తే వాళ్ళు ట్వంటీ డేస్లో ఈ మెజర్మెంట్ ఉన్న వరకు చేయగలుగుతున్నారు వాళ్ళు వాళ్ళని ఓకే సో వాళ్ళు ఏమడుగుతున్నారు ఇప్పుడు క్వశ్చన్ హౌ మెనీ మెన్ మనకు మెన్ కావాలి మెన్ ఎం టూ కావాలి ఎం టూ మనకు ఇదే క్వశ్చన్ మార్క్ ఇది కావాలి విల్ బీ రిక్వైర్డ్ టు బండ్ ఎ వాల్ ఏంటి వర్క్ ఏమి ఇచ్చాడు చూడండి సిక్స్టీ ఫోర్ మీటర్ లాంగ్ సిక్స్ మీటర్ బ్రాడ్ ఎయిటీన్ మీటర్ హైట్ ఇది వర్క్ డబ్ల్యూ టూ ఇచ్చాడు తర్వాత వర్కింగ్ ట్వెల్వ్ అవర్స్ పర్ డే ట్వెల్వ్ అవర్స్ పర్ డే అట మనకి హెచ్ టూ కూడా ఇచ్చాడు ఇన్ సిక్స్టీన్ డేస్ ఎన్ని డేస్లో అన్నాడు సిక్స్టీన్ డేస్లో ఈ వర్క్ కంప్లీట్ కావాలంటే ఎందరు కావాలి అని అడుగుతున్నాడు ఎందరూ మనకు ఎంత మెయిన్ పవర్ కావాలి ఎందరు కావాలి ఇంత వర్క్ కావాలి ఇన్ని అవర్స్ పనిచేస్తున్నారు డైలీ డైలీ ఎంత ట్వెల్వ్ అవర్స్ పర్ డే వర్క్ చేస్తున్నారు సో దీన్ని బట్టి మనం ఈ ఫార్ములాలో సబ్సిడ్ చేయడమండి సింపుల్ అండి ఈ ఫార్ములా మనకేంది ఎం వన్ డి వన్ హెచ్ వన్ ఈక్వల్ టు ఎం టూ డి టూ హెచ్ టూ ఇది డబ్ల్యూ వన్ ఇది డబ్ల్యూ టూ ఓకే సో ఈ ఫార్ములాలో ఇప్పుడు నేను ఈ వ్యాల్యూస్ని సబ్సిడ్ చేస్తానండి అంతే ఓకే ఈ ఎం వన్ అంటే ఎంత అండి ఫస్ట్ సిక్స్టీన్ అండి తర్వాత ఈ డి వన్ అంటే ఎంత అండి ట్వంటీ అండి హెచ్ వన్ అంటే ఎంత అండి ఎయిటీన్ అండి వర్క్ ఎల్ ఇంటూ బి ఇంటూ హెచ్ రాయాలి మనం లెంత్ బ్రెడ్త్ హైట్ థర్టీ సిక్స్ ఇంటూ ఫోర్ ఇంటూ ట్వంటీ ఫోర్ ఓకే సో తర్వాత ఎం టూ తెలియదండి మనం దాన్నే కనుక్కుంటున్నాం డి టూ ఎంత అండి సిక్స్టీన్ అండి హెచ్ టూ ఎంత అండి హెచ్ టూ ట్వెల్వ్ అండి ఇక్కడ ఉంది చూడండి హెచ్ టూ ఇక్కడ రాశాను ఇక్కడ ట్వెల్వ్ ఎం టూ డి టూ ఎస్టూ అయిపోయింది తర్వాత వర్క్ ఎంత సిక్స్టీ ఫోర్ ఇంటూ సిక్స్ ఇంటూ ఎయిటీన్ అండి ఇప్పుడు దీన్ని జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి దీన్ని మనం క్యాన్సిల్ చేయాలండి మీరు ప్రతిదీ ఫాలో అవ్వండి ఇప్పుడు ఎయిటీన్ వన్ జా ఎయిటీన్ టూ జా అర్థమవుతుందా ఎయిటీన్ వన్ జా ఎయిటీన్ టూ జా తర్వాత ఈ సిక్స్టీన్ ఈ సిక్స్టీన్ క్యాన్సిల్ చూడండి ఇక్కడ ఈ సిక్స్టీన్ ఇక్కడ ఈ సిక్స్టీన్ క్యాన్సిల్ చేశాను అంత అర్థమవుతుంది నెక్స్ట్ టూ వన్ జా టూ టెన్ జా ఇక్కడ వరకు అయిపోయింది క్యాన్సిల్ సో నెక్స్ట్ ఈ రెండు మధ్యలో చూద్దాం తర్వాత ఇది చూడండి సిక్స్ టూ జా సిక్స్ త్రీ జా ఓకే అర్థమైందా నెక్స్ట్ ఫోర్ వన్ జా ఫోర్ వన్ జా తర్వాత టూ మిగులుతుంది ఫోర్ సిక్స్ జా ఇక్కడ ఓకే అర్థమైంది నెక్స్ట్ ఏం చేద్దాం సిక్స్ వన్ జా సిక్స్ ఫోర్ జా ఓకే తర్వాత ఫోర్ వన్ జా ఫోర్ ఫోర్ జా తర్వాత ఏం చేయండి అంటే ఇక్కడ టూ ఉంది మిగిలి టూ వన్ జా టూ టూ జా సో మనకు మిగిలింది రాయండి ఇప్పుడు మీరు సింపుల్గా నేను మళ్ళీ వీడియో రివర్ తీసుకొని మళ్ళీ మీరు ఫాలో అవ్వండి మీకు అర్థమవుతుంది నేను క్యాన్సిల్ చేశాను లేకపోతే మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఇది ఎం టూ బై టూ ఇంటూ త్రీ మిగిలింది అప్పుడు నేను ఏం రాయచ్చు ఎం టూ ఈక్వల్ టు 
టూ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ టెన్ రాయచ్చు ఏమవుతుంది అప్పుడు చెప్పండి ఆన్సర్ ఎం టూ మెన్ టూ త్రీ ద సిక్స్ సిక్స్ ఇంటూ టెన్ ఎంత సిక్స్టీ సిక్స్టీ మెన్ కావాలి ఓకే ఇంతేనండి మనం ఇచ్చిన ఆ క్వశ్చన్ని ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేసి క్యాన్సిల్ చేసామండి ఆ క్యాన్సిల్ చేయడం కరెక్ట్ చేస్తే మీకు ఆన్సర్ కరెక్ట్ వస్తుందండి ఓకే చూద్దామా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇది అర్థమైంది కదా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దామండి ఇన్ ఏ గ్యారిసన్ గ్యారిసన్ అంటే ఏం లేదండి ఆర్మీ సోల్జర్స్ ఉండే బిల్డింగ్ కానీ ఒక ప్లేస్ ప్రదేశాన్ని గ్యారిసన్ అంటాం సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఇలాంటి టైప్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ అడుగుతారండి ఇంపార్టెంట్ అండి స్టార్ మార్క్ పెట్టుకోండి ఇన్ ఏ గ్యారిసన్ దేర్ వాజ్ ఫుడ్ ఫర్ థౌజండ్ సోల్జర్స్ ఏమంటున్నాడు థౌజండ్ సోల్జర్స్ కోసం ఫుడ్ ఉందట గ్యారిసన్ అంటే ఏం లేదు ఏం లేదండి గ్యారిసన్ అంటే సింపుల్గా చెప్తున్నాం కదా ఆర్మీ వాళ్ళు ఉండే ప్లేసెస్ ఆర్మీ సోల్జర్స్ ఉండే ప్లేస్ ఓకే ఇన్ గ్యారిసన్ దేర్ వాజ్ ఫుడ్ ఫర్ ద థౌజండ్ సోల్జర్స్ ఫర్ ద మంత్ ఆఫ్ జూన్ జూన్ మంత్ ఆఫ్ జూన్ ఆఫ్టర్ టెన్ డేస్ జూన్ జూన్లో ఎన్ని డేస్ ఉంటాయండి థర్టీ డేస్ థర్టీ డేస్కి థౌజండ్ సోల్జర్కి ఫుడ్ ఉందట ఓకే ఆఫ్టర్ టెన్ డేస్ టెన్ డేస్ తర్వాత ఏమైంది ఆఫ్టర్ టెన్ డేస్ టెన్ డేస్ తర్వాత ఏమైంది థౌజండ్ మోర్ సోల్జర్స్ జాయిన్ ద గ్యారిసన్ థౌజండ్ మోర్ సోల్జర్స్ జాయిన్ అయ్యారు థౌజండ్ మోర్ సోల్జర్ జాయిన్ అయ్యారు ఆల్రెడీ థౌజండ్ ఉన్నారండి తర్వాత థౌజండ్ మెంబర్స్ తగ్గ ఫుడ్ ఉంది తర్వాత ఏమైంది ఆఫ్టర్ టెన్ డేస్ థౌజండ్ మోర్ సోల్జర్స్ ఇంకా థౌజండ్ జాయిన్ అయ్యారు టెన్ డేస్ తర్వాత ఇన్ గ్యారిసన్ హౌ లాంగ్ వుడ్ ద సోల్జర్ బీ ఏబుల్ టు క్యారీ ఆన్ విత్ ద రిమైనింగ్ ఫుడ్ సో ముందు థౌజండ్ ఉన్నారు ముందు థౌజండ్ ఉన్నారు మళ్ళీ ఇప్పుడు టెన్ డేస్ తర్వాత థౌజండ్ జాయిన్ అయ్యారు మొత్తం ఎంత అవుతుంది టూ థౌజండ్ ఈ టూ థౌజండ్ మెంబర్స్ ఇంకా రిమైనింగ్ ఫుడ్ ఎన్ని రోజులు సరిపోతుంది ఎన్ని డేస్ సరిపోతుంది టూ థౌజండ్ మెంబర్స్కి ఆ రిమైనింగ్ టెన్ డేస్ తర్వాత ఇంకో థౌజండ్ వచ్చారు అప్పుడు టూ థౌజండ్ అయింది కదా సో ఇంకా మంత్లో మనకి ట్వంటీ డేస్ మిగిలినాయి కానీ ఆ ఫుడ్ ఎన్ని డేస్ అవుతుంది ఇంకెన్ని డేస్ అవుతుందో చూద్దాం అదే క్వశ్చన్ సో దీన్ని మనం సింపుల్ అండి ఎం వన్ డి వన్ ఎలా చేసాము ఎం వన్ డి వన్ ఈక్వల్ టు ఎం టూ డి టూ దీన్ని కూడా అలానే రాసుకోవడం అండి సో ఫస్ట్ ఏంటి థౌజండ్ థౌజండ్ మెంబర్స్కి థర్టీ డేస్కి సరిపడా ఫుడ్ ఉంది ఓకే ఏమన్నాడు ఫస్ట్ టెన్ డేస్ మన సోల్జర్సే ఉన్నారు ఫస్ట్ సోల్జర్స్ ఉన్నారు రాకముందు వేరే సోల్జర్స్ రాకముందు ఓకే టెన్ టెన్ డేస్కి ఏమైంది టెన్ డేస్ తర్వాత ఏమైంది ఇంకో థౌజండ్ జాయిన్ అయ్యారు ఈ టూ థౌజండ్ మెంబర్స్కి డీటు కనుక్కోవాలి అంటే ఎన్ని డేస్ అవుతుంది ఈ టూ థౌజండ్ మెంబర్స్కి కలిపి ముందున్న థౌజండ్ ఇప్పుడున్న థౌజండ్ టూ థౌజండ్ అయింది కాబట్టి ఆ టూ థౌజండ్ మెంబర్స్కి ఆ రిమైనింగ్ ఫుడ్ ఎన్ని డేస్ అవుతుందో కనుక్కోవాలి మనం కనుక్కోవాలి అదే కనుక్కోవాలండి క్వశ్చన్ సో ఇప్పుడు డీ టూ కనుక్కోవాలి సో ఇలా రాసుకున్న తర్వాత ఇలానే రాసుకోవాలండి మీరు ఇలాంటి మోడల్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి ఎగ్జామ్లో సో ఫాలో అవ్వండి ఇదేమవుతుంది థర్టీ థౌజండ్ అవుతుందండి ఇదేమవుతుంది టెన్ థౌజండ్ అవుతుంది ప్లస్ ఇది టూ థౌజండ్ డీ టూ అప్పుడు మనం ఇలా రాసుకోండి థర్టీ థౌజండ్ మైనస్ టెన్ థౌజండ్ ఈక్వల్ టు టూ థౌజండ్ డీ టూ థర్టీ థౌజండ్లోకి వెళ్ళి టెన్ థౌజండ్ తీసేస్తే ఎంత అండి ట్వంటీ థౌజండ్ ఈక్వల్ టు టూ థౌజండ్ డీ టూ సో త్రీ జీరో త్రీ జీరో క్యాన్సల్ అప్పుడు దీన్ని ఇలా రాసుకోవచ్చు కదా టూ డీ టూ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ సో అప్పుడు ఏమవుతుంది టూ వన్ ద టూ టెన్ జా సో డీ మనకి డీ టూ ఎంత వచ్చింది టెన్ డేస్ సో ఈ టూ థౌజండ్ మెంబర్స్ టెన్ థౌజండ్ మెంబర్స్ ఎక్కువ యాడ్ అయ్యారు కదా తర్వాత టూ థౌజండ్ మెంబర్స్ అయ్యారు కదా మొత్తం ఫస్ట్ ఉన్న థౌజండ్ ఇప్పుడు ఈ థౌజండ్ ఇంకో టెన్ డేస్ వాళ్ళు ఈ ఫుడ్తో ఈ ఫుడ్ వాళ్ళకి సరిపోతుంది ఆ టూ థౌజండ్ మెంబర్స్కి ఇంకా టెన్ డేస్ సరిపోతుంది ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తాయండి ఎగ్జామ్లో ఇది ఫాలో అవ్వండి ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దామండి నెక్స్ట్ ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ మాటర్ క్వశ్చన్ అండి ఎ పర్సన్ వాజ్ అపాయింటెడ్ ఫర్ ఫిఫ్టీ డేస్ జాబ్ అండి ఫిఫ్టీ డేస్ జాబ్ కోసం ఒక పర్సన్ని అపాయింట్ చేసుకున్నారు అయితే కండిషన్ ఏంటంటే కండిషన్ చూడండి కండిషన్ కండిషన్ దట్ హీ వీ హీ విల్ బీ పేడ్ ట్వెల్వ్ ఫర్ ఎవ్రీ వర్కింగ్ డే రూపీస్ ట్వెల్వ్ వర్కింగ్ డే ట్వెల్వ్ రూపీస్ వర్కింగ్ డే అతను వచ్చిండు అనుకో అంటే మీరే ఉన్నారనుకోండి మీను మిమ్మల్ని ఒక తను అపాయింట్ చేసుకున్నాడు ఫిఫ్టీ డేస్ వర్క్ కోసం
ఈ కండిషన్ ఏం కండిషన్ పెట్టాడు ఈ విల్ బి పేడ్ టువెల్ ఫర్ ఎవ్రీ వర్కింగ్ డే మీరు వెళ్ళిన ప్రతిరోజు మీకు టువెల్ రూపీస్ వస్తుందండి బట్ హీ విల్ బి ఫైండ్ సిక్స్ రూపీస్ ఫర్ ఎవ్రీ డే హీ రిమైన్స్ ఆబ్సెంట్ మీరు ఆబ్సెంట్ ఉంటే సిక్స్ రూపీస్ ఫైన్ పడుతుందండి చూసుకోండి ఒకసారి సిక్స్ రూపీస్ ఫైన్ అట ఆబ్సెంట్ ఉంటే ఆబ్సెంట్ ఫైన్ ఓకే ఆబ్సెంట్ ఉంటే సిక్స్ రూపీస్ ఫైన్ మీరు ఫిఫ్టీ డేస్ వర్క్ అండి మీకు ఉంది అయితే ప్రతి మీరు అటెండ్ అయిన రోజు టువెల్వ్ రూపీస్ వస్తుంది ఒకవేళ మీరు ఆబ్సెంట్ అయ్యారు అనుకోండి ఎంత మైనస్ అవుతుంది సిక్స్ రూపీస్ మైనస్ అవుతుంది ఓకే ఆబ్సెంట్ అయితే ఫైన్ అంటే మైనస్ అన్నట్టే ఫైన్ వేస్తారు కాబట్టి ఆఫ్టర్ ద కంప్లీషన్ ఆఫ్ ది వర్క్ మొత్తం వర్క్ అయిపోయింది అంట ఫిఫ్టీ డేస్ వర్క్ అయిపోయింది ఈ ఘాట్ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ రూపీస్ వచ్చినాయి ఆర్ఎస్ ఎంత ఫోర్ ట్వంటీ రూపీస్ ఇక్కడ చూడండి ఈ ఘాట్ ఫోర్ ట్వంటీ ఫర్ హౌ మెనీ డేస్ హీ డిడ్ నాట్ వర్క్ అతనికి ఫోర్ ట్వంటీ వచ్చింది మరి ఫోర్ ట్వంటీ వస్తే అతను ఎన్ని రోజులు పని చేయలేదని అడుగుతున్నాడు క్వశ్చన్ ఒక పర్సన్ ఫిఫ్టీ డేస్ పర్సన్ ఫిఫ్టీ డేస్ కోసం అపాయింట్ చేయబడ్డాడు అయితే అతను ప్రతిరోజు వర్క్ వెళ్ళాడు అనుకోండి టువెల్ రూ టువెల్వ్ రూపీస్ వస్తాయి ఒక రోజుకి టువెల్వ్ రూపీస్ అదే ఒకరోజు ఆబ్సెంట్ అయిన అతనికి సిక్స్ రూపీస్ ఫైన్ పడుతుంది సో అయితే మొత్తం అలా జయంగా వర్క్ కంప్లీట్ అవ్వగానే అతనికి ఫోర్ ట్వంటీ రూపీస్ వచ్చాయి సో ఫోర్ ట్వంటీ వచ్చాయి కాబట్టి అతను ఎన్ని రోజులు వెళ్ళలేదని అడుగుతున్నాడు దీన్ని మనం సింపుల్గా ఏం చేయాలంటే ఇప్పుడు ఫిఫ్టీ ఉంది వర్కింగ్ డే సో మనం ఏం చేద్దాం వర్కింగ్ డే తిద్దాం ఫస్ట్ వర్కింగ్ డే అతను ప్రతిరోజు ఆఫీస్కి వెళ్ళాడు అనుకుందాం ఆ జాబ్కి వెళ్ళాడు అనుకుందాం అప్పుడు ఏమవుతుంది టువెల్వ్ రూపీస్ ఫిఫ్టీ డేస్ వస్తుంది సో అప్పుడు ఏమవుతుంది అమౌంట్ ఎంత సిక్స్ హండ్రెడ్ అవుతుంది అదేవిధంగా అతను ప్రతి అన్ని రోజులు ఆబ్సెంట్ అయ్యారు అనుకుందాం మైనస్ సిక్స్ ఇంటూ ఫిఫ్టీ ఎంత మైనస్ ఎంత అవుతుంది అప్పుడు మైనస్ త్రీ హండ్రెడ్ అవుతుందా లేదా సో ప్రతిరోజు వర్కింగ్ చేస్తే అతనికి ఇంత వస్తుంది ఆబ్సెంట్ అయితే ఎంత వస్తుంది ఆబ్సెంట్ అయితే ఫైన్ ఎంత అవుతుంది త్రీ హండ్రెడ్ అవుతుంది ఇలాంటి మోడల్ క్వశ్చన్స్ వచ్చినప్పుడు ఇలా చేయాలండి వర్కింగ్ డే అయితే మొత్తం అన్ని డేస్ అటెండ్ అయ్యాడు అనుకుందాం టువెల్వ్ ఇంటూ ఫిఫ్టీ ఎంత సిక్స్ హండ్రెడ్ అదే మొత్తానికి మొత్తం ఆబ్సెంట్ అయ్యాడు అనుకోండి ఫైన్ ఎంత కట్టాలి మైనస్ త్రీ హండ్రెడ్ కానీ మనకి ఎంత ఇచ్చాడు ఆఫ్టర్ ద కంప్లీషన్ ఆఫ్ ది హీ ఘాట్ ఎంత ఫోర్ ట్వంటీ మనం దీన్ని అలిగేషన్ అయిన మిక్చర్ లాగా అలిగేషన్ మిక్చర్ లాగా రాసుకోవచ్చు సో అలిగేషన్ మిక్చర్ సో మనం ఫోర్ ట్వంటీ వచ్చింది కాబట్టి ఇప్పుడు దీన్ని రేషియో వస్తుంది మనకు ఒకటి ఇదేమవుతుంది సిక్స్ హండ్రెడ్లోకి వెళ్ళి ఫోర్ ట్వంటీ పోతే ఎంత వస్తుందండి చెప్పండి వన్ ఎయిటీ ది ఇదేందండి ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ త్రీ హండ్రెడ్ ఎందుకంటే మైనస్ ఫైన్ ఫైన్ తీసేయాలి కదా మనం సో ఫోర్ ట్వంటీ ప్లస్ త్రీ హండ్రెడ్ ఎంత అవుతుంది సెవెన్ ట్వంటీ అండి సో సెవెన్ ట్వంటీ సెవెన్ ట్వంటీ మనం మనీ నుంచి డేస్ రేషియో కనుక్కుంటున్నామండి డేస్ ఎందుకంటే మనకి ఇచ్చింది ఎంత ఫిఫ్టీ డేస్ అని ఇచ్చాడు జాబ్ది సో మనం డేస్ రేషియో కనుక్కుంటే అయిపోతుంది ఇప్పుడు జీరో జీరో క్యాన్సిల్ చేయండి సెవెన్ టు టూ ఈస్ టు ఎయిటీన్ సో ఏమవుతుంది ఎయిటీన్ ఫోర్ జా ఎయిటీన్ వన్ జా సో ఫోర్ ఇస్ టు వన్ ఇదేమో వర్క్ ఇది ఆబ్సెంట్ ఇది సో మనకేమన్నాడు ఏ పర్సన్ వాజ్ అపాయింటెడ్ ఫర్ ఫిఫ్టీ డేస్ టోటల్ ఎంత ఫిఫ్టీ డేస్ ఫిఫ్టీ డేస్ కాబట్టి ఫైవ్ పార్ట్స్ మనకి ఇచ్చింది ఫైవ్ పార్ట్స్ ఫిఫ్టీ డేస్ అని ఇచ్చాడు సో మనకు కావాల్సింది ఆబ్సెంట్ ఎన్ని డేస్ అయ్యని అడిగాడు సో వన్ ఇక్కడ ఆబ్సెంట్కి ఏముంది వన్ రేషన్ కదా వన్ సో ఫైవ్ ఇంటూ టెన్ ఎంత ఫిఫ్టీ అలానే ఎంత వన్ ఇంటూ టెన్ అంటే టెన్ సో టెన్ డేస్ అతను ఆబ్సెంట్ అయ్యాడు టెన్ డేస్ ఆబ్సెంట్ అయ్యాడు ఆన్సర్ వచ్చింది మనకు కావాల్సిన ఆన్సర్ ఇక్కడ వరకు వచ్చేసింది టెన్ డేస్ ఆబ్సెంట్ అయ్యాడు అని ఓకే కానీ మనం ఇప్పుడు దాన్ని క్రాస్ వెరిఫై కూడా చేసుకోవచ్చు అండి ఎట్లా చూడండి మీరు మీకు ఆన్సర్ ఎట్లా కరెక్ట్ వచ్చిందో చూద్దాం సో అతనికి టెన్ డేస్ ఆబ్సెంట్ అయ్యాడు టెన్ డేస్ ఆబ్సెంట్ అయ్యాడు అంటే ఎంత అవుతుంది చెప్పండి మనీ టెన్ ఇంటూ సిక్స్ ఎంత సిక్స్టీ రూపీస్ మైనస్ అవుతుంది సిక్స్టీ రూపీస్ మైనస్ అవుతుంది అతను ఫార్టీ డేస్ వర్కింగ్కి వెళ్ళాడు అంటే ఫిఫ్టీ డేస్ వరకు కదండి సో టెన్ డేస్ ఆబ్సెంట్ అయ్యాడు సిక్స్టీ పోతుంది మైనస్ ఫార్టీ డేస్ వెళ్తే ఫార్టీ డేస్ వెళ్తే మనకు ఎంత అవుతుంది చెప్పండి ఫోర్ ఎయిటీ ఫోర్ ఎయిటీ వస్తుంది ఫోర్ ఎయిటీలోకి వెళ్ళి ఫైన్ ఎంత పడ్డది టెన్ డేస్ పోనందుకు సిక్స్టీ రూపీస్ పడింది సో ఫోర్ ట్వంటీ చూడండి మీకు ఆన్సర్ ఫోర్ ట్వంటీ వచ్చిందా లేదా అతనికి సో నేను ఇక్కడ ఆన్సర్ ఇలా మనకు వచ్చిన ఆన్సర్ కరెక్టో కా
ఎఫిషియన్సీ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు టైమ్ ఫస్ట్ మీకు ఇక్కడ పక్కకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానండి క్వశ్చన్ తర్వాత చెప్తాను ఇక్కడ ఫస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత సపోజ్ క్వశ్చన్లో ఎఫిషియన్సీ వన్ ఇస్ టు టూ ఇచ్చాడు అనుకుందాం అప్పుడు టైమ్ ఇన్వర్స్లీ కాబట్టి టైంకి ఏమవుతుంది టూ ఇస్ టు వన్ అవుతుందండి సేమ్ పర్సన్ ఇప్పుడు ఏ బి ఇలా ఇచ్చాడు అనుకోండి ఇక్కడ సంథింగ్ మనం ఏం తీసుకుందాం ఎస్టి తీసుకుందాం ఎందుకంటే ఎస్ టీ ఓకే ఎందుకంటే ఎఫిషియన్సీ ఇక్కడ ఏ బి తీసుకుంటే మళ్ళీ ఇదే క్వశ్చన్ అనుకుంటారు మీరు సో ఎఫిషియన్సీ వన్ ఇస్ టు టూ అయిందనుకో టైంని టూ ఇస్ టు వన్గా రాసుకుంటాం ఎందుకంటే ఇన్వర్స్లీ ప్రపోజన్ కాబట్టి రివర్స్ అవుతుందండి ఇప్పుడు ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఇలానే చేస్తామండి సో ఇది తీసేసి ఇప్పుడు చెప్తాను దీన్ని ఈ ఫార్ములా నేను ఎఫిషియన్సీ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోజనల్ టైం ఇదే ఫార్ములా మీద అవుతుంది ఓకే ఏమన్నాడు ఏ కెన్ డూ ఎఫిషియన్సీ ఇచ్చాడు మనకి ఏ కెన్ డూ త్రీ టైమ్స్ ఫాస్టర్ దెన్ బి ఏ అనేవాడు త్రీ టైమ్స్ ఫాస్టర్ దెన్ బి అన్నాడు త్రీ టైమ్స్ ఫాస్టర్ దెన్ బి ఓకే దేర్ ఫోర్ టేక్స్ ఫార్టీ డేస్ లెస్ దెన్ బి ఫార్టీ డేస్ ఏ అనేవాడు ఫార్టీ డే ఏ అనేవాడు బి కంటే మూడు రేట్లు త్రీ టైమ్స్ ఎక్కువ ఉన్నాడు కాబట్టి స్పీడ్ పనిచేయడంలో అతనికి ఫార్టీ డేస్ తక్కువ అవుతుంది మనకు టైం ఇచ్చాడు ఇక్కడ కానీ మనకు ఉంది ఇక్కడ ఎఫిషియన్సీ ఇచ్చాడు ఫైన్ ద టైమ్ ఇన్ విచ్ ఏ అండ్ బి కెన్ కంప్లీట్ ద వర్క్ మనకు ఏ అండ్ బి కలిసి ఎన్ని డేస్లో అంటే సమ్ ఏ అండ్ బి కంప్లీట్ ద వర్క్ ఏ ఏ ఎన్ని డేస్లో చేయగలుగుతాడు బి ఎన్ని డేస్లో వర్క్ చేయగలుగుతాడు అని అడుగుతున్నాను మనకు క్వశ్చన్ సో మనకు మనకి ఇక్కడ ఎఫిషియన్సీ ఇచ్చాడు టైం తెలీదు సో టైంని మనం ఏం రాసుకోవచ్చు మనం ఎఫిషియన్సీ ఇస్ ఇన్వర్సీ ప్రపోర్షనల్ టైం కాబట్టి ఇక్కడ ఎఫిషియన్సీ ఈజ్ ఇన్వర్సీ ప్రపోర్షనల్ టైం కాబట్టి దీన్ని ఏం రాయచ్చు అంటే వన్ ఇస్ టు త్రీగా రాసుకోవచ్చు వన్ ఇస్ టు త్రీగా రాసుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు మనకు టైం వచ్చింది టైం వచ్చింది కాబట్టి ఏమన్నాడు ఏ ఏ అనేది త్రీ టైమ్స్ ఫాస్టర్ ఉంది కాబట్టి ఫార్టీ డేస్ తక్కువ తీసుకుంటుంది బి కంటే సో మనకు టైం ఇచ్చాడు సో ఈ డిఫరెన్స్ ఇచ్చాడు మనకి డిఫరెన్స్ ఎంత టూ టూ ఎంత ఇచ్చాడు మనకి ఫార్టీ డేస్ అని ఇచ్చాడు డిఫరెన్స్ ఫార్టీ డేస్ అని ఇచ్చాడు మనకి ఇది సో ఈ టూ పార్ట్స్ వన్కి త్రీకి డిఫరెన్స్ ఎంత టూ పార్ట్స్ ఎంత ఫార్టీ డేస్ అని ఇచ్చాడు సో మనకి ఇప్పుడు ఏమవుతుంది టూ ఫార్టీ డేస్ అయితే మనకు కావాల్సింది ఎంత టైం కావాలి ఏ టైం వన్ పార్ట్కి ఎంత వన్ ఇంటూ ఫార్టీ ఎంత ఫార్టీ డేస్ ఫార్టీ డేస్లో ఏ అనేవాడు కంప్లీట్ చేస్తుండు సారీ అండి ఇక్కడ టూ ఇంటూ ట్వంటీ టూ ఇంటూ ట్వంటీ కాబట్టి వన్ ఇంటూ ట్వంటీ సో ఇదేమవుతుంది ట్వంటీ డేస్ అవుతుంది ట్వంటీ డేస్ అవుతుంది ఓకే తర్వాత బి త్రీ పార్ట్స్ కాబట్టి త్రీ ఇంటూ ట్వంటీ అంత ఎంత సిక్స్టీ డేస్ ఓకే సో మనకి ఈ డిఫరెన్స్ ఇచ్చాడు టైంకి డిఫరెన్స్ ఇచ్చాడు టైం మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఇచ్చాడు వన్కి త్రీకి మధ్య డిఫరెన్స్ ఎంత టూ ఆ టూ పార్ట్స్ మనకి ఏమి ఇచ్చాడు ఫార్టీ డేస్ లెస్ కాబట్టి ఈ డిఫరెన్స్ కదా ఇచ్చింది మనకు సో టూ పార్ట్స్ని ఫార్టీ డేస్కి ఈక్వల్ చేశాను సో టూ ఇంటూ ట్వంటీ ఎంత ఫార్టీ అలానే వన్ ఇంటూ ట్వంటీ ట్వంటీ బి అన్నప్పుడు బి అన్నప్పుడు త్రీ ఇంటూ ట్వంటీ సిక్స్టీ డేస్ సో ఏ అనేవాడు ట్వంటీ డేస్లో కంప్లీట్ చేస్తాడు బి అనేవాడు సిక్స్టీ డేస్లో కంప్లీట్ చేస్తాడు చూసారా వీ వీటి మధ్య మళ్ళీ డిఫరెన్స్ ఫార్టీ డేస్ ఉందా లేదా చూడండి ఏ అనేవాడు ట్వంటీ డేస్లో చేస్తున్నాడు బి అనేవాడు సిక్స్టీ డేస్లో చేస్తున్నాడు వాళ్ళు మళ్ళీ డిఫరెన్స్ ఎంత ఫార్టీ ఉందా లేదా జస్టిఫై ఉందా లేదా ఆన్సర్ కూడా ఓకే సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఎఫిషియన్సీ ఇచ్చినప్పుడు టైం రాసుకోవాలి టైం ఇచ్చినప్పుడు ఎఫిషియన్సీగా తీసుకొని చేసే క్వశ్చన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఓకే చూసుకోండి ఒకసారి నెక్స్ట్ ఇక్కడ నేను టూ ఇంటూ ట్వంటీ ఫార్టీ వన్ ఇంటూ ట్వంటీ ట్వంటీ అంతేనండి ఓకే తర్వాత త్రీ ఇంటూ ట్వంటీ సిక్స్టీ ఇలా రాసుకున్నాను మనకు ఆన్సర్ వచ్చేసింది నెక్స్ట్ ఇలాంటి క్వశ్చన్ ఇంకోటి చేద్దామండి ద రేషియో ఆఫ్ టైం టేకెన్ బై శృతి అండ్ సుష్మా టు కంప్లీట్ ద టాస్క్ ఈజ్ ఫైవ్ ఇస్ టు ఫోర్ అట ద రేషియో ఆఫ్ టైం టేకెన్ బై శృతి అండ్ సుష్మా టు కంప్లీట్ ద టాస్క్ ఈజ్ ఫైవ్ ఇస్ టు ఫోర్ అట టైం రేషియో ఇచ్చాడు మనకి ఇప్పుడు ఏంది శృతి సుష్మాకి టైం రేషియో ఏంది ఇచ్చాడు ఫైవ్ ఇస్ టు ఫోర్ ఇఫ్ ద టోటల్ వేజెస్ ఆఫ్ శృతి అండ్ సుష్మా ఈజ్ శృతి అండ్ సుష్మా యొక్క టోటల్ వేజెస్ శృతి అండ్ సుష్మా యొక్క టోటల్ వేజెస్ ఎంత అండి ఎయిటీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ ఫార్టీ ఎయిటీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ ఫార్టీ
is inversely proportional to time and efficiency is inversely proportional to time okay so ipude em cheyali manam deenni efficiency is inversely proportional to time kabatti manam efficiency raaskovali appude em avutundi reverse avutundi 4 is to 5 avutundi ipude efficiency dwara manam every man total wages కనుక్కోవచ్చు టోటల్ వేజెస్ని ఈక్వల్ చేసుకోవచ్చు తర్వాత మనం సుష్మా వేజెస్ని కనుక్కోవచ్చు సో ఇప్పుడు మనకి ఎఫిషియన్సీ అంటే ఫోర్ ప్లస్ ఫైవ్ నైన్ ఈ నైన్ పార్ట్స్ ఎంత ఇచ్చాడు మనకి ఎయిటీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ ఫార్టీ ఇచ్చాడు సో నైన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిటీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ ఫార్టీ వేజెస్ మనం టైం టైం ఇచ్చినప్పుడు మనం ఎఫిషియన్సీకి మార్చుకొని మనకు వేజెస్ ఇచ్చాడు కాబట్టి ఎఫిషియన్సీలోకి మార్చుకున్నామండి సో టోటల్ వేజెస్ ఎంత ఇచ్చాడు ఇద్దరు కలిపి ఎయిటీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ ఫార్టీ ఇచ్చాడు ఈ ఎయిటీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ ఫార్టీ దేంట్లో పోతుంది చూడండి టూ థౌజండ్ సిక్స్టీ ఇంటూ నైన్లో చూడండి నైన్ జీరో నైన్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఫైవ్ సో ఇక్కడ ఫైవ్ నైన్ టూ ఎయిటీన్ యో టూ నైన్ ఇంటూ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీలో పోతుంది సో నైన్ ఇంటూ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీ సో మనకు మనకు కావాల్సింది ఏంది సుష్మా వేజెస్ కావాలి సుష్మా వేజెస్ అంటే ఎఫిషియన్సీ చూడాలండి ఎఫిషియన్సీలో సుష్మా అంటే ఎన్ని పార్ట్స్ ఉంది ఫైవ్ పార్ట్స్ సో ఫైవ్ ఇంటూ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీ అంత ఎంత చెప్పండి టూ థౌజండ్ సిక్స్టీ ఇంటూ ఫైవ్ చేయండి ఇక్కడ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీ ఇంటూ ఫైవ్ చేస్తే ఫైవ్ జీరో జీరో ఫైవ్ సిక్స్ థర్టీ ఇక్కడ త్రీ ఇంత అండి సో చూడండి టెన్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ అండి టెన్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ అనేది సుష్మా వేజెస్ ఇలా చేయాలండి క్వశ్చన్ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వచ్చినప్పుడు ఇలా చే మనం ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ మనకి ఏమి ఇచ్చాడు ఎఫిషియన్సీ ఇచ్చాడు కానీ మనకు టైం 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 ద్వారా క్వశ్చన్ కనుక్కునే ఉంది సో వీలు సో మనం ఎఫిషియన్సీని టైంలోకి మార్చుకున్నాం ఇక్కడ ఏమైంది మనకు టైం ఇచ్చాడు మళ్ళీ వేజెస్ అని ఇచ్చాడు కాబట్టి మనం దీన్ని ఎఫిషియన్సీలోకి మార్చుకోవాలి సో ఇలాంటి క్వశ్చన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి మీకు ఎగ్జామ్లో ఏ చాలా వరకు చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఇలా ఇలాంటి క్వశ్చన్ చాలా అడుగుతాడు సో మీరు చూసుకోండి సో ఇదే లాస్ట్ క్వశ్చన్ అండి ఇంతటితో మనకి ఇది టైం అండ్ వర్క్ కంప్లీట్ అయిపోతుందండి నేను చాలా వరకు అన్ని కాన్సెప్ట్స్ మెథడ్స్ ట్రై కంప్లీట్ కంప్లీట్ చేశాను కవర్ చేశాను మీరు ఈ మెథడ్స్ని ఇలాంటి టైప్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ని ప్రాక్టీస్ చేయండి ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు సింపుల్ అవుతుంది ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఎక్కడ ఏ మెథడ్ వాడాలని అర్థమైపోతుందండి ఎక్కడ ఏ ఫార్ములా యూజ్ చేయాలని సో ప్రాక్టీస్ చేయండి మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఈజీగా అయిపోతుందండి మీకు సో థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో అండి ఇఫ్ యూ లైక్ అవర్ కంటెంట్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు పైతన్ లైఫ్ ఛానల్